হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা সুইডেনের স্কলারশিপ অপরচুনিটি নিয়ে আলাপ করব আসলে এটা অনেক কাঙ্ক্ষিত এবং যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তো আমরা অনেকে জানি সুইডিশ ইনস্টিটিউট তাদের যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর ওটা ঘোষণা করেছে তো এই কারণে আজকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা করব যেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনারা ডিসিশন নিতে পারবেন এবং আপনারা চেক করতে পারবেন যে আপনারা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছেন কি না পাশাপাশি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সুইডিশ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য যে স্কলারশিপ প্রোগ্রামটা ছিল যেটা প্রতি বছরই কন্টিনিউ ছিল শুধুমাত্র গত বছর সেটা ছিল না ফিফটিনে সেই স্কলারশিপে তারা অনেকগুলো পরিবর্তন এনেছে এবং আমি তাদের সাথে কথা বললাম এবং তারা বলল যে এই পরিবর্তনগুলোর মূল কারণ হচ্ছে তারা প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন পে পায় প্রতি বছর কিন্তু তখন তাদের সেই অ্যাপ্লিকেশন এত প্রচুর হয় তাদের এগুলো জাস্টিফাই যাচাই বাছাই করা তাদের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হয়ে যায় সো তারা মনে করে অনে একটু বেশি কোয়ালিফাইড অ্যাপ্লিকেন্টস পাওয়ার জন্যে তাদের হয়তো রিকোয়ারমেন্ট একটু হাই করার প্রয়োজন এই কারণে তারা কিছু নতুন জিনিস অ্যাড করলো তো দেখা যাক তো প্রথমে আমি শুরু করছি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ডট এসি যে পেজটা আমি সবসময় এখান থেকে শুরু করি মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত এ আর কি তা আমার দৌর এই পেজ পর্যন্ত আমি এখান থেকে সবসময় শুরু করি আর আমি মনে করি সুইডেনে এডুকেশন বা স্টাডি সম্পর্কে দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস এখানে সব কিছুই আছে তো আমরা এই পেজটা প্রথমে ওপেন করলাম দেখা যাক ফাইন্ড আউট মোড়ে গেলাম ফাইন্ড আউট মোড থেকে আমরা স্কলারশিপ অ্যাপ্লাইং ফর স্টাডিজে স্কলারশিপটা আছে বাম পাশে আমরা অনেকগুলো দেখছি স্কলারশিপ এরপরে এখানে সুডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লিঙ্কগুলো আছে যে স্টাডি ইনস্টিটিউট থেকে আমরা যেতে পারি সুডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ থেকে যেতে পারি যে পেজটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা এখন এই সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্টাডি স্কলারশিপ যে প্রোগ্রামটা আমাদের জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের বেসিক যে চেঞ্জটা সেটা হচ্ছে আগে একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল দ্যাট মিনস একটা রাউন্ড ছিল স্টুডেন্টরা সাধারণত ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশানে যখন একটা প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করত এরপরে এই এস আই এর জন্য অ্যাপ্লাই করার অনলাইনটা তারা ওপেন করত বাট এখন দেখা যাচ্ছে তারা এর মধ্যে দুটো রাউন্ড করেছে একটা ফার্স্ট রাউন্ড এখানে বলছে যেটা ফার্স্ট থেকে পিরিয়ড ওপেন সুইতে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন রাউন্ড ওয়ান টু ফিফটিন ডিসেম্বর অর্থাৎ নর্মাল যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের জন্যে তার আগেই একটা অ্যাপ্লাই করতে হবে স্কলারশিপের জন্য এবং এরপরে আর একটা রাউন্ড হবে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট টু থার্টিন ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ এটা হচ্ছে এরপরে আচ্ছা এখন এটা গেল প্রথম একটা চেঞ্জ এই চেঞ্জের ব্যাপারেও আমি আলাপ করেছিলাম যে এটা তারা যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে এখানেও ওয়েবসাইটে আছে আসলে যে এই চেঞ্জটার কারণ হচ্ছে আমরা অনেকে আসলে নয়শো কোনা দিয়ে অ্যাপ্লাই করি আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশন ফি নয়শো কোনা একটা প্রোগ্রাম অ্যাপ্লাই করার জন্য তো অনেক স্টুডেন্ট এই টাকাটা ব্যয় করে শুধুমাত্র স্কলারশিপ পাওয়ার আশায় বা পরবর্তীতে স্কলারশিপ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরপরে তাদের স্কলারশিপটা অ্যাপ্লিকেশনটা তাদের সফল হয় না সেক্ষেত্রে তাদের এই টাকাটা লস হয় তো এই মূলত তাদের টার্গেট হচ্ছে যে যেসব ক্যান্ডিডেট শুধুমাত্র স্কলারশিপের আশায় অ্যাপ্লাই করে তাদের এই টাকাটা যাতে নষ্ট না হয় সেই কারণে তারা দুইটা রাউন্ড করছে অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট রাউন্ড যখন অ্যাপ্লাই করবেন প্রথম এক থেকে পনেরোই ডিসেম্বর এই ফার্স্ট রাউন্ডের রেজাল্টটা কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফি দেওয়ার আগেই জানিয়ে দিবে যেটা হচ্ছে এইট জানুয়ারি তাহলে আপনি কোনো টাকা পয়সা পে করলেন না আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে অ্যাপ্লাই করলেন সাথে আপনি এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন কিন্তু আটই জানুয়ারি আপনি জেনে যাচ্ছেন আপনি স্কলারশিপ পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না 
তার মানে এটা আমি মনে করি যে এটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার অনেক ভালো একটা উদ্যোগ যখন আপনি আটই জানুয়ারি কনফার্ম হয়ে গেলেন যে আপনি আপনি ফার্স্ট রাউন্ডে সিলেক্টেড হলেন না দেন আপনি ইউ ডোন্ট নিড টু পে অ্যাপ্লিকেশন ফি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এন ইন্টেনশন টু স্টাডি বাই পেইং ফিস অথবা আপনার যদি ইচ্ছা থাকে যে টিউশন ফি দিয়ে স্টাডি করার ফার দ্বারা আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফি পে করতে পারেন কারণ অ্যাপ্লিকেশন ফিটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পে করা যায় সম্ভবত ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ওর কিছু অর্থাৎ প্রায় এক মাস পুরো জানুয়ারি মাসটা আপনার হাতে সময় থাকলো ডিসিশন নেওয়ার জন্য এই কারণে তারা দুটো প্রসি অ্যাপ্লিকেশন রাউন্ড করেছে এটা গেলো একটা বিষয় এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা লিঙ্ক আছে রিড মোর অ্যাবাউট দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটা বিশাল চেঞ্জ এখানে আমি মনে করি এটা অনেক টাফ হয়ে যাবে অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য প্রথমে আমরা জানি যে বেসিক যে জিনিসটা ওরা এই এই একটা কান্ট্রি আছে তিনটা ক্যাটাগরি করছে ওরা বাংলাদেশ ফার্স্ট ক্যাটাগরিটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আফগানিস্তান বাংলাদেশ কম্বোডিয়া ডেমোক্রেটিক ইথিওপিয়া কেনিয়া লাইব্রেরিয়া মালি মোজাম্বিক মিয়ানমার রুয়ান্ডা মানে আমাদের দেশ হচ্ছে এমন সব দেশের কাতারে কি বলবো আসলে হয়তো ওই যে মোজাম্বিক বা উগান্ডা তানজানিয়া ওদের দেশের লোকেরাও হয়তো এগুলো পড়ছে আর বলছে আমার দেশ হচ্ছে এমন একটা দেশের কাতারে যে দেশে বাংলাদেশ আছে এই ধরনের সাম এনিওয়ে ইট ওয়াজ এ জোক ক্যাটাগরি টুতে ব্রাজিল চায়না আমার মনে হয় এগুলো একটু একটু ডেভেলপিং কান্ট্রি ওর সামথিং আই ডোন্ট নো আর ক্যাটাগরি থ্রিটা হচ্ছে যে ডিএসি লিস্ট কান্ট্রি যে উপরে যেগুলো ছিল আমাদেরটাও এই যে এই যে লিস্টে যাদের যেসব দেশের নাম এ ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে ছিল না বাকি দেশগুলো তো যাই হোক আমরা ক্যাটাগরি ওয়ানে আছি এবং ওরা বলছে যে তিনশো এর মতো স্কলারশিপ দিবে তিনটা ক্যাটাগরি থেকে সো বাংলা আমাদের ক্যাটাগরি থেকে একশোটা স্কলারশিপ দিবে তাহলে আমি দেখি এখানে কয়টা দেশ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো দ্যাট মিন্স অ্যারাউন্ড ফাইভ ইচ প্রতিটা দেশ থেকে হয়তো পাঁচটা স্কলারশিপ পাবে বাট ইটস আনফরচুনেট বিকজ লাস্ট ইয়ার আমাদের বাংলাদেশ থেকে এইটি এইট স্কলারশিপ পেয়েছিল এনিওয়ে এখানে পাঁচ খুব বেশি অন অ্যাভারেজ না বাট উই ক্যান গেজ আচ্ছা এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এক্সেপশন আছে এখানে বলছে রিগার্ডলেস অফ কান্ট্রিজ যেই দেশ থেকেই তুমি আসো না কেন নিচের শর্তগুলোর যদি তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে তুমি সুইডিশ স্কলারশিপ পাবে না এখানে একটা হচ্ছে ইফ ইউ অলরেডি লিভড ইন সুইডেন ফর টু ইয়ার্স দুই বছর ধরে যারা আছে যেসব হতভাগা লাইক মি তারা পাবে না হ্যাভ এ সুইডিশ যাদের সিটিজেনশিপ আছে বা পারমানেন্ট রেসিডেন্স আছে হ্যাপ প্রিভিয়াসলি বিন অ্যাওয়ার্ডেড যারা আগে সুইডিশ ইনস্টিটিউটশিপ স্কলারশিপ পেয়েছিল এবং যারা অলরেডি একটা ডিগ্রি হোল্ড করছে যাদের ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ডিগ্রি আছে তারা এবং যারা বর্তমানে এনরোলড কোনো একটা প্রোগ্রামে দিস ইজ রিয়েলি স্যাড বিকজ পার্সোনালি আই নো সাম পিপল হু কেম হেয়ার এক্সপেক্টিং অ্যাপ্লাইং ফর দ্য এসআই ফর দ্য নেক্সট ইয়ার অ্যান্ড দ্য হ্যাভ চেঞ্জ দ্য রুলস এবং আমি আজকে কল করেছিলাম মূলত এই ব্যাপারে এবং তারা বলল যে ওরা চায় না যারা বর্তমানে সুইডিশ কোন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বা রতা আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এটা আসলে খুবই দুঃখজনক কারণ নতুন যারা আমি আমার জানা মতো অনেকে এসেছে এ বছর বা গত বছর তারা একটা আশা নিয়ে এসেছিল যে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে বাট এনিওয়ে এটা আর হচ্ছে না সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাকসেপশনস আর ওয়ার্ক এক্সপেরিমেন্স এক্সপেরিয়েন্স যেটা যোগ করছে সেটা হচ্ছে টু ইয়ার্স একটা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স দেখাতে হবে আর সেটা টু ইয়ার্স হতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাট টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আওয়ার্স একটা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স মাস থাকতে হবে এই দুই হাজার আটশো ঘন্টাটা বিভিন্নভাবে ক্যালকুলেট করা যায় আপনি হয়তো চার বছর কাজ করলেন চার বছরে আপনি আলাদা আলাদা করে করলেন সামহাও যেভাবে আপনি করেন আপনাকে দু হাজার আটশো ঘন্টা টোটাল ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স দেখাতে হবে এবং এখানে ওরা একটা কি কি কাজ এগুলো ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট পার্ট টাইম ভলেন্টারি ওয়ার্ক পেইড আনফেড পজিশন 
তো বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক যে জিনিসগুলো আমার মনে হয় ভলান্টারি ওয়ার্ক দেখাতে পারে বা এই ধরনের জনসেবামূলক কাজ কিংবা লিডারশিপ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ক এই এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় দেখাতে পারে এগুলোও কাউন্ট হবে এবং ওরা এখানে কিছু প্রায়োরিটি দিচ্ছে যেগুলো তো ওরা জোর দিবে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ফুড কনফ্লিক্ট ডেমোক্রেসি এডুকেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা লিস্ট আছে এবং টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আওয়ার্সটা কীভাবে ক্যালকুলেট করবো ওরা এখানে দুটো এক্সাম্পলও দিয়েছে একটা হচ্ছে ইফ সামন ওয়ার্কস লাইক ফিফটি উইকস পার ইয়ার এবং চার বছর যদি কাজ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সপ্তাহে যদি ঘন্টায় দশ ঘন্টা করে কাজ করে যেটা খুবই কম তাহলে পঞ্চাশ ঘন্টায় পঞ্চাশ উইকসে যেটা পাঁচশো ঘন্টা তো পাঁচশো ঘন্টা চার বছর কাজ করলে দু হাজার দু হাজার ঘন্টা তাহলে বাকি রইল আটশো এবং সে আরেকটা কাজ দেখালো পার্ট টাইম যেখানে সে পঁয়ত্রিশ উইকস কাজ করছে বারো ঘন্টা করে যেটা আটশো ঘন্টা সো ইন টোটাল টু ফর্টি আওয়ার্স হচ্ছে এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে আপনি ডিফারেন্ট কাজ দেখাতে পারেন কোনোটা পার্ট টাইম কোনোটা ফুল টাইম বা এই ধরনের বাট খেয়াল রাখতে হবে দু হাজার আঠেরো ঘন্টা হতে হবে এখানে এই কথাগুলো ওরা বলছে যে মানে এটা একসাথেই কাজটা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা ডিফারেন্ট রোলসও হতে পারে ইভেন একটা হচ্ছে বেশি পজিশন হোল্ড করলে ওটাও ইউজ হতে পারে ওই আওয়ার্সগুলো এভাবে বিভিন্ন জিনিস আছে লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স এগুলো কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট কারণ এখানে বলছে অ্যাপ্লিকেন্স মাস্ট বি অ্যাবল টু ডেমনস্ট্রেট সো ইটস নট অ্যানাফ দ্যাট ইউ শো ইউর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইউ হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট দ্যাট আই ওয়াজ লিডিং সামথিং এখানে ওদের যে মূল কথাটা হচ্ছে যে তারা স্কলারশিপটা তাদেরকে দিতে চাই সামওয়ান ক্যান মেক সাম ডিফারেন্ট আপনি ডিফারেন্স না করা পর্যন্ত আপনি এটার জন্য এলিজিবল না এই যে লিডারশিপটা আপনি কিভাবে দেখাবেন যেমন বাই দ্য প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে ট্রাস্ট থ্রো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন হতে পারে সিভিল সোসাইটি যেটা আমি একটু আগে আলাপ করছিলাম যে ভলান্টিয়ার অ্যাসাইনমেন্টস এগুলো তারপর আমরা দেখছি ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন এটা তো আমরা জানি অলরেডি তাহলে এইগুলো হচ্ছে এলিজিবিলিটি আমরা তাহলে ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে দেখি অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর অ্যান্ড কি ডেটস এখানে দুটো ডেট আছে যেটা আমি বললাম যে ফার্স্ট রাউন্ড হচ্ছে ফার্স্ট থেকে ফিফটিন ডিসেম্বর এবং সেকেন্ড রাউন্ড হচ্ছে ফার্স্ট টু থার্টিন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সো এই দুইটা রাউন্ড আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং ফার্স্ট রাউন্ডের আই হ্যাভ অলরেডি সেইড দ্যাট এইট জানুয়ারি আমরা একটা রেজাল্ট পাবো ওরা বলছে যে ফার্স্ট রাউন্ডে যদি তুমি বিবেচিত হও তাহলে তুমি এই যে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের যে প্রসেসটা ওটা কমপ্লিট করবে ফি পে করবে এভরিথিং এবং সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য ওরা যেটা ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ওরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু করবে ওখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা ওখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য কিছু ডকুমেন্টস যেগুলো আপলোড করতে হবে এটা এখানে ডকুমেন্ট ট্যাম্পলেটস এখানে আমরা ক্লিক করলাম এই লিঙ্কটাতে সেকেন্ড এটা আসলে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য সেকেন্ড রাউন্ডে আমাদের কি করতে হবে এইখানে আমরা দেখছি একটা ডিটেলস প্রসিডিওর আছে প্রিপেয়ার এ মোটিভেশন লেটার একটা মোটিভেশন লেটার প্রিপেয়ার করতে হবে বাট আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু তারা ট্যাম্পলেট দিয়ে দিবে অনলাইনে আপনি জাস্ট ফিল আপ করবেন এবং এটা খুবই পার্সোনাল হতে হবে এটা আপনি জেনারেল কথা বললে এখানে হবে না আপনাকে পার্সোনালি এটা আনসার করতে হবে কোশ্চেনগুলো কারণ ওরা এটা হচ্ছে ইন্টারভিউর মতো আপনার সাথে সরাসরি ইন্টারভিউ নিচ্ছে আপনাকে খুব স্পেসিফিক কোশ্চেন করবে ফর এক্সাম্পল আপনাকে কোশ্চেন করলো এই স্কলারশিপটা পাওয়ার পরে তুমি কিভাবে তোমার কান্ট্রিতে এটা এই 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 তোমার এই সুবিধাটা কিভাবে তোমার কান্ট্রি কিভাবে বেনিফিটেড হবে তখন আপনাকে আপনি যদি বলেন আমি এটা কমপ্লিট করে আমার দেশে উন্নয়ন করব ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স আপনাকে বলতে হবে আমি স্কলারশিপটি পেলে এই প্রোগ্রামটা আমি করতে পারবো এই প্রোগ্রামটা আমি করতে পারলে এই জিনিসগুলোর উপরে আমি এক্সপার্ট হব এই এই টপিক্সগুলোর উপরে তখন এই এই টপিক্সগুলো আমাদের দেশে আপনাকে রেফারেন্স দিতে হবে আমাদের দেশে এই এই সেক্টরগুলোতে দুর্বলতা আছে এখানে রিসার্চ নাই এখানে এখানে কোয়ালিফাইড মানুষ নাই এখানে শিক্ষিত লোক নাই 
এবং ওদের এখানে এক্সপিরিয়েন্স নাই এই জিনিসগুলো আমি আমি যখন কোয়ালিফাইড হবো আমি ওই জায়গায় গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আমি আগাতে পারবো আমি ওখানে একটা অবদান রাখতে পারবো আপনাকে ওই জিনিসগুলো স্পেসিফিকলি বলতে হবে এই পয়েন্টটাতে আমি আগাচ্ছি এই জিনিসটা আমি ধরতে চাচ্ছি এই জিনিসটা আমি ডেভেলপ করতে চাচ্ছি এবং অ্যান্ড দেন আমি বলতে পারি যে আপনি খুব ভালো একজন ক্যান্ডিডেট ফর এস আই আদারওয়াইজ আপনি যদি জেনারেল কথা বলেন যে আমি এই সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট করতে চাই ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স এই সেক্টরে বললে হবে না এই সেক্টরে কোন ক্ষেত্রটাতে কোন খুবই খুবই স্পেসিফিক হতে হবে এটা আমি এখানে বি স্পেসিফিক অ্যান্ড পার্সোনালি ইন ইউর রিজনিং মেক শিউ টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন ইন দ্য মোটিভেশন লেটার থোরলি অ্যান্ড বি স্পেসিফিক অ্যান্ড পার্সোনাল ইন ইউর রিজনিং এটাই ওখানে ওরা বলছে তারপর হচ্ছে একটা সিভি যেটা হচ্ছে ইউরোপাস ফর্মেট ওরা দিয়ে দিবে সেটাও আপনি জাস্ট ফিল করবেন বাট এটা তিন পেজের বেশি হতে হবে না তিন পেজের বেশি হলে ওরা এটা পড়বে না ওখানে যদি কোনো ইনফরমেশন ডেটা থাকে মিসিং হবে সো কাইন্ডলি যা চাইবে ওরা ওরা হচ্ছে কম কথার মানুষ বেশি কাজের মানুষ ওটা আমাদের দেশের গতানুগতিক ধারার মতো অনেক বেশি ডকুমেন্টস ওরা যেটা যেটা ইম্পর্টেন্ট আপনি সেটাই দিবেন ও যেটা জানতে চাইবে আপনি সেটাই বলবেন কোনো কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার নেই কোনো কিছু কমিয়ে বলার দরকার নেই এটা ওরা বারবার এগুলো আসলে ওদের কিছু নিয়ে প্রবলেম হয় এই জন্য ওরা এখানে লিখে দেয় অ্যাজ সিবি সাবমিটেড ইন অ্যানাদার ফর্মেট দেন দ্য রুপাস ইজ নট ভ্যালিড এডিশনাল পেজেস উইল নট বি কনসিডার্ড ইভেন আপনি যদি কোনো এডিশনাল পেজ দেন সেটাও কনসিডার্ড হবে না আচ্ছা আর দুটো রেফারেন্স দিতে হবে এখানে একটা রেফারেন্স অবশ্যই আপনার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওখান থেকে দিতে হবে আর একটা আপনি ইউনিভার্সিটি বা ওয়ার এভার আপনার পাসপোর্টের কপি দিতে হবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানটা ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ওপেন হবে যেটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড তখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আমি আসলে যখন অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা রিয়েলি শুরু হবে তখন আমি ডিটেলস নিয়ে একটা ভিডিও করব এটা জাস্ট আমি আপনাদের প্রিপারেশনের জন্য ভিডিওটা করছি এখানে বলছে এই ধরনের কোনো ডকুমেন্ট মিসিং হলে বা এরা এটা ডিরেক্ট এটা ক্যান্সেল করে দিবে তো এই ছিল আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আর দেখি আমরা স্কলারশিপ বেনিফিটস এটা ইটস ইজ দ্য সেম নাইন থাউজেন্ড সুডিস কোনো পার মান্থ পাবেন এবার আপনার কোনো টিউশন ফি ওরাও পে করবে টিউশন ফিটা আসলে আমরা ফ্রি পড়ি না আমরা আসলে টাকা দিই বাট সুডিস ইনস্টিটিউট আপনার টিউশন টিউশন ফিটা সরাসরি ইউনিভার্সিটিকে পে করে সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার ফি পেই পেইড হচ্ছে সামহাও এনিওয়ে আর এখানে বলছে যে পনেরো পনেরো হাজার ফিফটিন থাউজেন্ড সুডিস কোনো আপনাকে ট্রাভেল গ্রান্ট দিবে বাংলাদেশ থেকে আসার জন্যে আর একটা বেনিফিট হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স থাকবে আপনার যেটা যাদের স্কলারশিপ থাকে না তারা সাধারণত বাংলাদেশ থেকে ইন্স্যুরেন্স করে আসতে হয় কিন্তু স্কলারশিপ হোল্ডারদের এটা লাগবে না এটা অ্যাসাই করে দিবে এগুলো হচ্ছে আর এখানে একটা ইনফরমেশন আছে স্কলারশিপ পিরিয়ড সেটা ওয়ান ইয়ার বা টু ইয়ার মাস্টার্সের জন্য হতে পারে টু ইয়ার মাস্টার্স যারা পাবে তারা ওয়ান ইয়ার পরে আপনি যখন টাকাটার ডিসিশনগুলো সাধারণত এক বছর এক বছরের জন্য দেয়া হয় তো আপনি দ্বিতীয় বছরের ডিসিশনের জন্য ফার্স্ট ইয়ার আপনার প্রোগ্রেস দেখাতে হবে এই ছিল সব কিছু আশা করি আপনারা এখনই প্রিপেয়ার হতে পারবেন বিশেষ করে এক্সপিরিয়েন্সের যে ব্যাপারটা ওটা নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন মোটিভেশন লেটার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন রিকমেন্ডেশন লেটারগুলো নিয়ে কারণ এগুলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বাংলাদেশে আর আমি তো জানি আপনারা এগুলো কিভাবে কি করবেন ম্যানেজ ম্যানেজ কিভাবে করবেন সো এই ভিডিওটা হচ্ছে যে আপনারা প্রিপেয়ার হন ভালোভাবে যারা অ্যাপ্লাই করতে চান আর সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা আমি মনে করি এখন সবারই অ্যাপ্লাই করা উচিত বাংলাদেশ থেকে হানড্রেড পারসেন্ট লোক যারা যাদের অনার্স কমপ্লিট তাদের অ্যাপ্লাই করা উচিত বিকজ আপনি অ্যাপ্লাই করবেন বাট আপনি ফি পে করবেন না ইটস ফ্রি আপনি যখন দেখবেন যে আপনার ফার্স্ট রাউন্ডের রেজাল্টে আপনার নাম নাই দেন ইউ ডোন্ট নিড টু পে এনি ফিস আপনি যখন দেখবেন যে আপনার নাম আছে দেন ইউ শুড পে দ্য ফি সো ইটস এ হিউজ অপরচুনিটি ফর বাংলা সি স্টুডেন্ট এনিওয়ে তো এই ছিল সব কিছু আশা করি কাজে আসবে এবং ফার্দার আমি যে ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে আমি ডিটেলস নিয়ে যারা অ্যাপ্লাই করবে ডিটেলস এবং মূলত আপনাদের কোশ্চেনগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি নেক্সট ভিডিওটা করব সো প্লিজ আস্ক কোশ্চেন্স ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশনস অ্যান্ড ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ শুড ডিসকাস মোর অ্যাবাউট সামথিং এলস সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন
Take care.